Bienvenue sur MySchool.tn. On va continuer l'étude d'un dipolarel, euh, c'est-à-dire l'étude de la réponse d'un dipolarel à un échelon de tension. On a défini qu'est-ce qu'un échelon de tension, euh, en quoi consiste la réponse. On a fait l'étude théorique, euh, c'est-à-dire l'équation différentielle, la solution de l'équation, etc. Dans cette séquence, on va voir les expressions et les graphes de l'intensité de courant, la tension au bord de la bobine et celle au bord du résistor. C'est-à-dire l'évolution de I de T, UR de T, UV de T, l'évolution au cours du temps euh, de ces tensions et de l'intensité de courant électrique. On va commencer par l'expression de l'intensité électrique. Si vous vous rappelez bien, on a déjà fait ça. I de T étant la solution de l'équation différentielle. Donc, on a pu trouver I de T sous la forme E sur R plus R, facteur de 1 moins exponentiel. T sur taux. Et là, on a pu déterminer les constantes. Ça, c'est la constante A, si vous vous rappelez bien. Et la constante alpha, c'était moins 1 sur taux. Avec taux, bien sûr. Avec taux. C'est la constante de temps. On va voir ça dans une autre séquence. La constante de temps d'un dipolaire L, c'est-à-dire L sur R plus R. On va étudier, si vous voulez, euh, on va déterminer la valeur de l'intensité lorsque T égale à 0, c'est-à-dire au début, et lorsque T tend vers l'infini, c'est-à-dire lorsque le régime permanent s'établit. Donc, T égale à 0, on a I de 0 égale E sur R plus R, facteur de 1 moins exponentiel 0. On remplace T par 0, on aura exponentiel 0. Bien sûr, exponentiel 0, c'est 1. Donc là, j'aurai 1 moins 1, c'est 0. Donc, I de 0, I de 0 égale à E sur R. Euh, si vous voulez, exponentielle 0, c'est 1. Donc, I de 0 égale E sur R plus R. Facteur de 1 moins 1. 1 moins 1 étant 0. Donc, I de 0 égale 0. C'est bien normal. Pourquoi Parce que là, on parle euh, de l'établissement du courant. Donc, on a dit que la réponse d'un dipolaire est à l'échelon de tension. C'est le retard avec lequel euh, s'établit le courant électrique, si vous voulez. Donc, c'est un courant électrique qui s'établit, certes, et ça, mais ça s'établit progressivement avec un retard temporel. Donc, c'est bien normal, puisqu'on parle d'établissement du courant électrique. Donc, AT égale à 0, donc si vous voulez, AT égale à 0, I, I est égal à 0. On va étudier l'autre cas, c'est-à-dire lorsque T tend vers l'infini. Entre parenthèses, si vous voulez, lorsque T tend vers l'infini, bien, bien sûr l'infini. En physique, si vous voulez, donc l'infini, ça peut être quelques secondes, voire même euh, un peu moins. Donc T tend vers l'infini, donc on aura l'autre régime qui est le régime permanent. Si vous vous rappelez bien, donc le régime permanent, c'est lorsque T tend vers l'infini. Dans notre cas, puisque c'est l'établissement de courant, lorsque c'est lorsque l'intensité de courant prend une valeur constante, d'accord donc, bien sûr, lorsque t tend vers l'infini. Donc, on va étudier ça. I de l'infini égale E sur R plus R. Facteur de quoi 1 moins exponentiel. T sur taux. T tend vers l'infini. Donc, l'ensemble va tendre vers moins l'infini. Rappelez-vous que exponentiel moins l'infini tend vers 0. Donc, là, on aura quoi I. Lorsque t tend vers l'infini, t égale à E sur R plus R. 1 moins 0, c'est 1, donc ça ne va faire E sur R plus R. C'est pourquoi on peut noter ça, I, bon, puisque, puisque I, lorsque t tend vers l'infini, t égale à E sur R plus R. Donc ça, cette quantité-là, est forcément, forcément homogène à une intensité. Eh bien, c'est normal parce que c'est volt sur un, donc ça donne ampère, donc c'est une intensité, intensité quand même un peu particulière, I majuscule pour dire que c'est constant, E constante, grand R constante, petit R constante, donc I, indice P, P pour dire permanent, donc l'intensité lorsque le courant, euh, le régime permanent si vous voulez, s'établit, c'est-à-dire lorsque T tend vers l'infini, d'accord On va voir tout à l'heure le graphe qui va, si vous voulez, euh, qui va affirmer l'étude expérimentale, si vous voulez, d'accord donc, on va passer à l'expression. Donc, petit d. Expression de UR de T. On va commencer par UR parce que c'est plus simple. Donc, vous pouvez deviner qu'on va utiliser forcément l'almodome. 
loi d'homme. La loi d'homme dit U égale à quoi R fois I. Bien sûr, E et I en muscule, là pour dire que c'est la tension et l'intensité instantanée, si vous voulez. Donc là, on veut dire I de T, et là, U de T, et là, I de T. Donc c'est la loi d'homme, c'est toujours la loi d'homme. Donc il suffit d'exprimer I de T pour trouver UR de T. Donc on aura UR de T égale R fois I de T, c'est quoi I de T C'est E. Donc I de T, c'est E sur R plus R, facteur de 1, moins exponentiel, moins T, sur taux. Donc, du coup, on aura R. Si vous voulez, je peux remplacer ça. On a, on a si vous voulez, noter E sur R plus R IP. Donc, je peux remplacer ça par IP. Donc, R fois IP. Facteur de 1, moins exponentiel, moins T, sur taux. D'accord Donc, je peux aussi remplacer... R fois IP, ce sera quoi R fois IP C'est la tension au bord du résistor lorsque le régime permanent s'établit. On va voir ça. Donc ça, c'est déjà l'expression de UR de T. D'accord Donc, ça c'est l'expression. On va étudier les valeurs lorsque T égale à 0, lorsque T tend vers l'infini. Donc, à T égale à 0, T égale à 0 seconde, bien sûr, toujours. Donc, T égale à 0. On a une R de 0 égale à quoi Si vous voulez, R fois E sur R plus R, ou bien tout simplement R fois IP, facteur de quoi Un moins exponentiel. Là, j'ai quoi Un moins exponentiel. T égale à 0, j'aurai E exponentiel 0 qui est A. Donc là, 1 moins 1, ça fait 0 fois R E sur R plus R, donc ça va me donner une R de 0 égale à 0. Donc, une R de 0 égale à 0, c'est toujours normal, c'est bien normal, pourquoi Parce que on parle là d'établissement du courant, puisque le courant va s'établir, donc l'intensité du courant à T égale à 0 est nulle, donc c'est normal que la tension au bord de résistance soit nulle, parce que U égale à R fois I, donc à T égale à 0, on a une R égale à 0. On va étudier notre cas, donc T tend vers l'infini. Donc T tend vers l'infini. On va étudier, on va, si vous voulez, calculer la valeur de R lorsque T tend vers l'infini. Donc je rappelle bien là qu'on parle du régime permanent parce que T tend vers l'infini. ER, lorsque T tend vers l'infini, est égal à quoi Égal R fois E sur R plus R, facteur de 1 moins exponentiel, T tend vers l'infini, donc l'ensemble va tendre vers moins l'infini. Or, E moins l'infini va tendre vers 0. Donc ça va me donner R fois E sur R plus R. Facteur de 1 moins 0, c'est 1. Donc ça va me donner R fois E sur R plus R. C'est tout simplement encore, si vous voulez, R fois... On a dit que E sur R plus R, c'est IP, donc ça va me donner R fois IP. Ça va me donner aussi, si vous voulez, ça, c'est UR, UR l'infini, égale R fois IP, je peux, je peux appeler ça tout simplement URP, donc c'est la tension au bord du résistor lorsque le régime permanent s'établit.